क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स ऑफ अ फर्म आर एक फर्म की अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए गए हैं जैसे कि एन इंक्रीज इन इट्स प्रॉफिट अ रिडक्शन इन सेलिक एक्सपेंसेस इट डोमिनेंस ऑफ द मार्केट या सेविंग्स इन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे पहले यहाँ पर मैं आंसर के बारे में बात करूंगी यहाँ पर जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ वन सेविंग इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट अब मतलब क्या है देखो इकोनॉमिक्स ऑफ अ फॉर्म का मतलब ये होता है ये बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है आपके इकोनॉमिक्स की जो डील करती है आपके फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है जैसे कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज कर सके कहने का मतलब क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगी कंसिडर करो ये फॉर्म ए है और ये फॉर्म बी है अगर ए जो है दस रुपए का पेन बेचती है ठीक है जी और बी वही पेन आठ रुपए का बेचेगी तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कस्टमर आठ रुपए वाला पेन जो है लेना पसंद करेगा सेम पेन है सेम क्वालिटी है आपने सिर्फ एक गलती ये की कि आपने जो इसके ऊपर प्रोडक्शन लगाई पैसे जो लगाए प्रोडक्शन के ऊपर वो शायद थोड़े से ज्यादा लगा दिए होंगे जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है आपको आठ रुपए की पड़ी और आपने दो रुपए का प्रॉफिट लगाकर इसको सेल कर दिया वहीं पर बी की अगर बात करते हैं उसने वही पेन जो है छह रुपए में बनाया और दो रुपए प्रॉफिट लगाकर उसको सेल कर दिया दोनों का प्रॉफिट मार्जिन उतना ही है जस्ट उसमें कॉस्ट को डिक्रीज किया गया है तो जब तक आप अपनी सेविंग प्रोडक्शन कॉस्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी जो है फॉर्म आगे नहीं बढ़ सकती राइट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है और यही आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पॉइंट होगा जो डील होगा आपकी इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न से ठीक है जी दस इनडायरेक्टली पूछा गया था यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लिखा गया था आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा किसका जो आंसर है वो फोर्थ वन राइट क्यों